പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫിസിക്സ് പഠനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തിയറി പോർഷൻസ് നല്ല വ്യക്തമായി കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് കാണുമ്പോൾ കണക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു വിറയലുണ്ടാവുന്നത് സാധാരണമാണ് ബോർഡ് എക്സാം ഫിസിക്സ് ടോപ്പിക്കുകളും എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ ഫിസിക്സ് സിലബസും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസവും അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വിൻ എനി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആ കഴിവ് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കും അതാണ് ചോദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക തുടക്കം മുതലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കണക്കുകളിലൂടെ ആ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന ഫിസിക്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കൂളംസ് ലോ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിലെ പ്രോബ്ലംസിലൂടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയണ്ട ഇതൊരു എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്മോൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ചാർജസ് ഓഫ് ടു ഇന്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ കൂളോം ആൻഡ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ കൂളോം പ്ലേസ്ഡ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എപ്പാർട്ട് ഇൻ എയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് ആണ് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്ത് തരം ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ആരും ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ചോദിക്കില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തോണം വട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആര് തമ്മിലാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ചാർജുകളുടെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് ടു ഇന്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ കൂളോം അതോടൊപ്പം ത്രീ ഇന്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ കൂളോം ആ ചാർജുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക ആ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അവയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എപ്പാർട്ട് ഇൻ എയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എയറിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് എയറിനെ നമുക്കൊരു ഫ്രീ സ്പേസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാം എയർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വാക്യൂം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ആ ഒരു അസംഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഏത് തരം പ്രോബ്ലം ഫിസിക്സിൽ തന്നാലും വാല്യൂസ് ലെറ്റർ റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് അത് ഏത് ഏത് എക്സാമും ആയിക്കോട്ടെ ബോർഡ് എക്സാമിനായിക്കോട്ടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ലെറ്റർ റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും തെറ്റുകൂടാതെ കൺവേർഷൻ നടത്തി നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ ഗിവൺ എന്ന് ആദ്യമേ എടുത്തെഴുതാം ഗിവൺ ആദ്യമായി രണ്ട് ചാർജുകളുടെ മാഗ്നറ്റോട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യു ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്യു വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ക്യു വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ടു ഇന്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ കൂളോം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ എടുത്തെഴുതിയാലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വാല്യൂസും എടുത്തെഴുതാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം അത് എത്ര അറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണോ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യു വണ്ണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിന്റെ ശരിക്കുള്ള എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളോമ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂളോമ്പ് തന്നെയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഇത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ക്യൂ ടുവിന്റെ വാല്യൂയും കൂടെ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം ക്യൂ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇന്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ കൂളോംബ് ഇതും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണോ കൂളോംബാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് അതിനാൽ ഇതും യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ 
10 പവർ മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഈ ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ആ ഹൺഡ്രഡിനെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു ടെൻ സ്ക്വയർ മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു മീറ്റർ തുടക്കമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലാഗായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഭാവിയിൽ വരുമ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിയേ രണ്ട് ചാർജുകളും പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ അത് എന്ത് തരം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലൈറ്റ് ചാർജസ് ആയതിനാൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് എടുത്തെഴുതിയേക്കാം ഈ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ലോ അറിയാം ഏത് ലോ ആണ് കൂളം സ്ലോ കൂളം സ്ലോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പൊ ലോ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ലോ സിമ്പിൾ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ചാർജസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ എളുപ്പമായിട്ട് എഫ്സിലോൺ സീറോ എടുത്ത എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇവിടെ എയർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ എയറിനെ ഞാൻ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശമായ ഒരു വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ നയൻ ആണ് ആ വാല്യൂ കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങ് എടുത്തെഴുതാം അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ നയൻ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ നയൻ ഇൻറ്റു ഇതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തത് ഇൻറ്റു ക്യു വണ്ണിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ക്യു ടുവിന് പകരം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇൻഡു ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ ആൻസർ നമ്മുടെ കൈകളിലിരിക്കും ഇവിടെ മുകളിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് അങ്ങ് ഇൻഡു ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇൻഡു പിന്നെ നമുക്ക് പവർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇൻഡു ചെയ്യാം എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എല്ലാം കൂടെ പവർ അങ്ങ് കൂട്ടുക ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ ഇതെല്ലാം മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടുവിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു സീറോയും ഈ ഒരു സീറോയും കൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ നയൻ മൈനസ് സെവൻ ടു ടു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ പവർ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം താഴത്തെയും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ റേസ് ടു എം ദി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽസ് എ റേസ് ടു എം എൻ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു എന്ന് താഴെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ആൻസർ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു മുകളിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ പവർ പ്ലസ് ടു ആകും ആ പ്ലസ് ടുവും 10 പവർ മൈനസ് ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം ടെൻ പവർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു മുകളിലേക്ക് എല്ലുമ്പോൾ ടെൻ പവർ പ്ലസ് ടു ആയി മാറും അതോടൊപ്പം ആൻസർ എന്തായിരി
മൈക്രോകൂളം സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വാല്യൂസ് എടുത്തെഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ അല്ലെ ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം തരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫിഗറും കൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യമേ ക്യൂ വൺ ചാർജ് ക്യൂ ടു ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ക്യൂ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോകൂളം ക്യൂ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ മൈക്രോകൂളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എത്രയാണ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജസിന്റെ സെപ്പറേഷനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആദ്യമേ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതിയേക്കാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോകൂളം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മുതിരാതിരിക്കും അപ്പോൾ മൈക്രോകൂളം ഒരിക്കലും ഒരു എസ് ഐ യൂണിറ്റിലല്ല ലഭിക്കുക സാധാരണ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലത്തിന് മൈക്രോയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാനോയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് കാര്യം കൂളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മൈക്രോകൂളം ഒക്കെയാണ് സാധാരണ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർജിന്റെ വാല്യൂ അതിനാൽ തന്നെ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും മൈക്രോയിലോ നാനോയിലോ പൈക്കോയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ആ വക ബേസ് കൺവേർഷൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ കൂളമ്പിനെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയ കൂളമ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സിമ്പിൾ വഴിയേ ഉള്ളൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിനെ അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർജ് വാല്യൂവിനെ ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന മൈക്രോ ആണെങ്കിൽ ആ മൈക്രോ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർജ് വാല്യൂവിനെ ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോ മാറി സി ഐ കൂളമ്പായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും അതെങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പഠനകാലത്ത് ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നത് മൈക്രോ മൈക്രോയിൽ ഒരു ആറിന്റെ ഒരു റൈം സൗണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ മൈക്രോ ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെൻ പവർ മൈനസ് ആറ് കൊണ്ട് മൈക്രോയിനെ ടെൻ പവർ മൈനസ് ആറ് കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൈക്രോ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മൈക്രോ മീനിങ് തന്നെ ചെറുതെന്നാണ് അപ്പോൾ ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോയിന്റ് സീറോ 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 ആ വാല്യൂ അത്രയും പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങ് എടുത്തെഴുതുക പിന്നെ ക്യൂ ടു എന്താണ് ക്യൂ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ മൈക്രോകൂളം ഇവിടെയും അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈക്രോയിനെ കൂളമ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മൈനസ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിന് പകരം നാനോ കൂളം ഇതിന് പകരം ചുമ്മാ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എൻ സി എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനും ഞാൻ പഠനകാലത്ത് ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് നാനോ നാനോയിൽ നാനോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ചെറുത് നാനോ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ നാനോയിൽ നയൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചു നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻ മൈക്രോ ടെൻ പവർ മൈനസ് ആറ് മൈക്രോ ആറ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അതോടൊപ്പം ആറിന്റെ വാല്യൂ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരിക്കലും ഒരു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ല കൺവേർഷൻ ആവശ്യമാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്നും എടുത്തെഴുതുക ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ കൂളം സ്ലോ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വാല്യൂ എടുത്തെഴുതാം ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ പവർ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ നയൻ ഇൻറ്റു ക്യൂ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ സാധാരണ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാനും ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്കിന് വേണ്ട ചേരുവകളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് പാചകം ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഓരോ ക
നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടണിൽ എത്തിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റാങ്കിനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് മീഡിയം ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ അവസാനം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും മിടുക്കന്മാർക്ക് അല്ലെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു പത്ത് മാസം റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ലെവൻത്തിന്റെയും ട്വൽത്തിലെയും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഐ ഐ ടി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റാങ്കിൽ എത്താൻ സാധിക്കും അതൊരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ സാധാരണയായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് എനിക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചെയ്തുള്ള പരിചയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നും എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലാതുള്ള മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിച്ച് അതിലെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ദിവസവും പത്തോ പതിനഞ്ചോ പ്രോബ്ലംസ് ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടും ഈ വക സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വെറും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനക്കണക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻ ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും ടെൻ പവർ എന്ത് ആൻസർ ആയിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ പിന്നെ കൂളും സ്ലൂലെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തും അതുപോലെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പളോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയോ ഗോസ് തീറം പ്രോബ്ലംസോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓരോ ദിവസവും ലെവൻത്തിലെ പ്രോബ്ലംസും ഫിസിക്സിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് സാധാരണ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ലെവൻത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ട്വൽത്തിലെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ലെവൻത്തിലെയും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ബോർഡ് എക്സാമിലെ ടോപ്പിക്കുകളായ തിയറി പോർഷൻ സാധാരണ എൻട്രൻസിന് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടോ ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക പക്ഷെ കൂടുതലും ഫോക്കസ് അവർക്ക് ഫിസിക്സിന് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും ഇന്ന് ഞാൻ സമയമെടുത്തെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രോബ്ലം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോവുക വേറെ വേറെ ഉപദേശങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണത്തില്ല നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും പഠിച്ച് നല്ല പോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുക എന്റെ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ഈ കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനോടൊപ്പം ഇതിനെ പറ്റി റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള പുസ്തകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസോ തപ്പിയെടുത്ത് അത് ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചോ ആറോ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആകണം ഓൾ ദ